இதனுடைய தொடர்ச்சியாக ஜூலை மாதம் பதினைந்தாம் தேதி தமிழ்நாடு எங்கும் அனைத்து டாஸ்மாக் கடைகள் முன்பாக அந்தந்த பகுதிக்கூடிய பெண்களுடைய தலைமையில் மதுபான பாட்டில்கள் உடைப்பு போராட்டம் நடைபெற இருக்கிறது அது ஒரு கட்டமாகவோ இரண்டு மூன்று கட்டமாகவோ அந்த போராட்டம் நடைபெறும் ஏனெனில் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் ஐம்பது கடைகள் நூறு கடைகள் என இருக்கின்ற காரணத்தினாலே அந்தந்த பகுதிகளுடைய சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப ஜூலை மாதம் பதினைந்தாம் தேதி தமிழ்நாடுங்கும் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் அந்த மதுபான உடைப்பு போராட்டம் நடைபெறும் தேவைப்படின் இரண்டாவது கட்டமாக அடுத்த ஒரு வாரத்தில் ஜூலை இருபத்தி ரெண்டு அதுக்கு பிறகு ஜூலை இருபத்தி ஒன்பது என்று வாரத்துக்கு ஒரு முறை வந்து அந்த போராட்டம் அனைத்து கடைகள் முன்பாக ஆர்ப்பாட்டம் நடை நடைபெறுகின்ற வரையிலும் இந்த போராட்டம் தொடர்ந்து நடைபெறும் அதுக்கு பிறகு ஆகஸ்ட் பதினைந்து தேதிக்குள்ளாக இந்த நூறு பொதுக்கூட்டங்களை நடத்துவதற்கும் நாங்கள் வந்து முடிவு செய்து அந்த கூட்டங்களையும் நடத்தி வருகிறோம் அதற்கு பிறகும் தமிழ்நாடு அரசு இந்த பூரண மது விலக்கை அமல்படுத்தவில்லை என்றால் அதே போல சட்டவிரோதமாக நடைபெறக்கூடிய பார்கள் தனியார் கடைகள் அதே போல இப்பொழுது வந்து சந்துகள் பொந்துகளில் இருக்கக்கூடிய இந்த மதுபான தடைகள் கடைகளை வந்து தடை செய்யவில்லை என்று சொன்னால் ஒட்டுமொத்த தமிழக மக்களை திரட்டி ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டம் நடத்துவது குறித்து ஆகஸ்ட் பதினைந்து ஆம் தேதிக்கு பிறகு முடிவு செய்யப்படும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பாக திமுக பல வாக்குறுதிகளை கொடுத்து ஆட்சிக்கு வந்தது அதில் குறிப்பாக மிக முக்கியமாக ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் நீட் தேர்வை ஒழிப்பதற்காக முதல் கையெழுத்திடுவோம் என்று சொன்னார்கள் அது ரெண்டரை வருடங்கள் ஆகியும் இன்னும் அதற்குண்டான கையெழுத்து இடப்படவில்லை அதேபோல பூரண மதுவிலக்கி கொண்டு வருவதற்கும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று சொன்னார்கள் அதுக்குண்டான எந்த விதமான நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை அதற்கு அடுத்தபடியாக மிக மிக முக்கியமாக சொன்னது தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் மகளிர் உரிமைத்தொகையாக குடும்ப தலைவிகளுக்கு மாதம் ரூபாய் ஆயிரம் வழங்கப்படும் என்று தேர்தலுடைய கடைசி கட்ட பிரச்சாரத்தின் போது இன்றைய முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் உட்பட அனைத்து அந்த கட்சியினுடைய பிரச்சார அமைப்புகளுமே அந்த பிரச்சாரத்தை முன்னெடுத்து சென்றார் இன்னும் சொல்லப்போனால் ஒரு பிரேக் பாயிண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய வகையில் அந்த மகளிர் உரிமை தொகை மா அதாவது குடும்பத் தலைவர்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் கொடுப்பது என்பதுதான் கடந்த தேர்தலில் கடைசி நேரத்தில் அவர்களுக்கு சில கூடுதலான வாக்குகளை பெறுவதற்கும் வாய்ப்பாக அமைந்தது எல்லோரும் என்ன நினைத்தார்கள் ஆட்சிக்கு வந்த உடன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று மே மாதம் பதவியேற்றவுடன் அவர்கள் முதல் கையெழுத்து நீட்டுக்கு போடுவாங்க ரெண்டாவது கையெழுத்து டாஸ்மாக் குடிக்கிறது போடுவாங்க மூன்றாவது கையெழுத்தாக குடும்ப தலைவர்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் கொடுப்பதற்கு உண்டான கையெழுத்து இடப்படும் என்றுதான் எல்லோரும் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பெண்களுமே எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் ஏறக்குரிய ரெண்டு வருடம் ரெண்டரை வருடங்களுக்கு பக்கம் ஆயிடுச்சு ஆனால் இந்த திட்டமே வந்து செப்டம்பர் மாதம் பதினேழு பதினஞ்சாம் தேதிக்கு பிறகுதான் அமலாகும் என்று சட்டமன்றத்தில் அறிவித்து நேற்றைய தினம் எல்லோருடைய எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மாறாக இப்பொழுது வந்து பல கட்டளை பல கட்டுப்பாடுகளை விதித்து இந்த திட்டம் அமலுக்கு வரும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் முதல்ல இந்த 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 கட்டுப்பாடுகளோடு தான் கொடுப்போம் சொல்ல குடும்ப அட்டைதார் குடும்ப தலைவர்கள் அனைவருக்கும் கொடுக்கப்படும் என்று சொல்லிவிட்டு இப்பொழுது அதிலிருந்து பிறந்து அதிலிருந்து மாறி இப்போ இந்த திட்டம் வருமா இல்லையா என்று சொல்ல கேள்வி கேட்கக்கூடிய அளவிற்கு வந்து அத்தனை கட்டளைகளோடு அறிவித்திருக்கிறார்கள் இருபத்தோரு வயதுக்கு மேலே இருக்கணும் குடும்பத்தில் வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒரு பெண்மணிக்கு தான் வந்து தொகை ரெண்டாவது வந்து வேறு எந்த விதமான வருமானம் இருக்கக்கூடாது அப்புறம் வந்து அஞ்சு ஏக்கர் போக்கு மேலே வந்து புன்செய் இருக்கக்கூடாது நன்செய் இருக்கக்கூடாது பத்து ஏக்கருக்கு மேலே வந்து புன்செய் இருக்கக்கூடாது இதை விட மிக முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் சொல்லிக்கிறாங்க அதாவது ஆண்டுக்கு மூவாயிரத்தி அறநூறு யூனிட் மின்சாரத்தை பயன்படுத்தினால் 
பயன்படுத்தக்கூடியவர்களுக்கு அந்த குடும்பங்களுக்கு இல்லை சொல்லிட்டு இது என்ன விதி என்று தெரியவில்லை மூவாயிரத்தி அறநூறு யூனிட் அப்படின்னு சொன்னால் சராசரியாக ஒரு நாளைக்கு வந்து பத்து யூனிட் மின்சாரம் பயன்படுத்தக்கூடியவர்கள் குடும்பங்களுக்கு இந்த உதவித்தொகை இல்லை என்று சொன்னால் நூற்றுக்கு தொண்ணூற்றி ஒன்பது சதவீதம் பேருக்கு இந்த உதவித்தொகை போய் சேர வாய்ப்பில்லை என்று எல்லா பெரும்பாலான வீட்டில் வந்து ஒரு நாலஞ்சு லைட்டாவது இருக்கணும் ஒரு கிச்சனில் ஒரு லைட் இருக்கும் ஹாலில் ஒரு லைட் இருக்கும் பெட்ரூமில் லைட் இருக்கும் குறைஞ்ச வச்ச ஃப்ரிட்ஜ் வச்சுருப்பாங்க ஒரு டிவி இருக்கும் ஒரு கம்ப்யூ படித்த குழந்தைகள்னா கம்ப்யூட்டர் வச்சுருக்கணும் அப்போ இதெல்லாம் வந்து பத்து யூனிட்டுக்குள்ளே தான் வருமா டெய்லியும் அப்போ அந்த பெண்களுக்கெல்லாம் கிடைக்காதா எதுக்காக வந்து இவர் யார் தமிழ்நாட்டு மக்கள் எந்த பெண்களும் கூட்டம் போட்டு மாநாடு போட்டு மாதம் வந்து ஆயிரம் ரூபா உதவித்த கொடுங்கன்னு எந்த இடத்துலையும் கோரிக்கை வைக்கல இவர்களாக தே வலிய வந்து ஓட்டு வாங்குவதற்காக இந்த வாக்குறுதியை கொடுத்தார்கள் அந்த வாக்குறுதியை காப்பாற்றணுமா இல்லையா அந்த வாக்குறுதியை காப்பாற்றுறதுக்கு பதிலாக முற்றிலும் அதுக்கு நேர் மாறா எதிர எதிராக செயல்படுறது எந்த விதத்தில் நியாயம் இவங்க வந்து கேட்டால் வந்து நாங்கள் வந்து சொன்னதை செய்வோம் செய்வது மட்டுமே சொல்லுவாங்கிறாங்களே ஆனால் இவங்க இப்படி சொன்னதை செய்யோம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது செய்வோங்கிறப்பல சொன்னதை செய்யோம் செய்ய மாட்டோம் என்று சொல்கிற மாதிரி தான் இன்னைக்கு நிலைமை இருக்குது கொடுத்த வாக்குறுதியை காப்பாற்ற மாட்டோம் அப்படிங்கிற போது தான் இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒட்டுமொத்தமாக தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய பெண்களை மகளிர்களை அவளோடு வந்து இந்த ஆயிரம் ரூபா வந்து சேராதா அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான பெண்களை ஏமாற்றுவதற்கு சமமாக இருக்கிறது எனவே நீங்கள் வந்து தேர்தல் நேரத்தில் ஒவ்வொரு குடும்ப அட்டைதாருக்கும் குடும்பத் தலைவி ஒவ்வொரு குடும்பத் தலைவிக்கும் இந்த மகளிர் உரிமை தொகை கொடுக்கப்படும் என்று கொடுத்த வா வாக்குறுதி கொடுத்தீர்களே அந்த வாக்குறுதியை அப்படியே காப்பாற்ற வேண்டும் என்று நான் வலியுறுத்துகிறேன் இதிலிருந்து நீங்கள் மாறினா தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய குறிப்பாக பெண்களுடைய மிகப்பெரிய வெறுப்பு இல்லை கோபத்துக்கு ஆளாக நேரிடும் என்பதையும் நான் இந்த நேரத்தில் தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன் வரக்கூடிய எதிர்வரக்கூடிய தேர்தல்களில் நீங்கள் வந்து இதை வந்து இதை நீங்கள் சமாளிக்கவே முடியாது நீங்கள் வந்து நீங்கள் கொடுத்த வாக்குறுதி காப்பாற்றவில்லை என்று சொன்னால் நிச்சயமாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு நாடாளுமன்ற தேர்தலை திமுக எந்த கிராமத்துக்கும் எந்த நகரத்துக்கும் சென்று பெண்களிடத்திலே வாக்கு கேட்கும் உரிமையை இழந்துவிடுகிறது மக அதாவது மகளிருக்கான உரிமை தொகையை முறையாக கொடுத்த வாக்குறுதி இப்படி வழங்கவில்லை என்று சொன்னால் என் திமுக ஓட்டு கேட்பதற்குண்டான உரிமையை இழந்து விடுகிறது ஆட்சி இருக்கிறதுக்கே அந்த தகுதியை இழந்து விடுகிறது என்று தான் நான் குற்றம் சாட்ட விரும்புகிறேன் எனவே கொடுத்த வருதி வாக்குறுதியை காப்பாற்றுறதுக்கு நீங்கள் வந்து உறுதியாக நடவடிக்கை எடுங்க ஏமாற்றாதீங்க மக்களை வஞ்சிக்காதீங்க பொய் சொல்லாதீங்க இதுதான் வந்து நான் சொல்லக்கூடிய கருத்து அடுத்தது அண்டை மாநிலமான கர்நாடகத்தில் காவிரி ஆற்றுடைய குறுக்கே மேகதாத் என்ற பகுதியில் மேகதாத்து அணை கட்டுவதற்கு உண்டான நில ஆர்ஜித நடவடிக்கையில் இறங்கப்படும் என்பதற்கு உண்டான அரசாணை பிறப்பிக்கப்படும் என்று கர்நாடகத்தினுடைய முதல்வர் மதிப்புக்குரிய சீதாராமையா அவர்கள் அறிவித்திருக்கிறார் அவர்கள் மிக வேகமாக அதற்குண்டான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறார் ஆனால் அதை தடுப்பதற்கு உண்டான எந்த விதமான ஆக்கபூர்வமான நடவடிக்கையும் திமுக எடுக்கவில்லை இவர்கள் வெறுமனே வாய்ச்சவடால் பேசுகிறார் அதாவது இப்பொழுது அணை அதாவது மேகதாது அணை கட்டினால் தமிழ்நாட்டிற்கு வரக்கூடிய நீர் வரத்து குறைந்துவிடும் ஏற்கனவே ஜூன் மாதத்திலும் ஜூலை ஜூலை மாதத்திலும் கொடுக்க வேண்டிய நீரே ஏழு டிஎம்சி தண்ணீர் குறைந்திருக்கிறது அதை பற்றி இவர்கள் இன்னும் வாய் திறக்கவே இல்லை மேகதாதனை கட்டப்படுகின்ற பொழுது அங்க ஒரு பத்து டிஎம்சியோ பதினஞ்சு டிஎம்சியோ அங்க தடுக்கப்படும் பட்சத்தில் இன்னும் அது வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு குறிப்பாக வந்து வறட்சி காலத்தில் வரக்கூடிய நீர் வராமலே போய்விடுவதற்குண்டான வாய்ப்பு இருக்கு திமுக அதாவது ஆட்சியா தமிழ்நாட்டு மக்கள் நலனா அப்படின்னு வர்றப்போது திமுகவினுடைய வரலாற்றில் தொடர்ந்து எல்லா காலகட்டத்திலையும் 
தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய நலனை காவு கொடுத்து ஆட்சியில் இருப்பதை மட்டுமே அவர்கள் குறிக்கோளாக கொண்டு செயல்பட்டிருக்கிறார்கள் அது கச்சத்தீவ தாரை வார்த்திலிருந்து சரி காவிரி நீர் ஒப்பந்தத்துக்கு வந்து அதை புதுப்பிக்கிறதுலிருந்து எல்லா விஷயங்களிலும் இவங்க வந்து வரலாற்று ரீதியாக தவறித்திருக்கிறார்கள் இப்பொழுதும் கூட்டணி வேண்டும் அதாவது வந்து அந்த அந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு காங்கிரஸோடு கூட்டணி அமைக்க வேண்டும் என்பதற்காக இப்பொழுது காங்கிரஸை டார்கெட் பண்ணி கர்நாடக காங்கிரஸ் தவறு செய்கிறது தேசிய க கட்சி வந்து உடனடியாக தலையிட்டு தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு குந்தகம் அளிக்கக்கூடிய மேகதாது அணை கட்டக்கூடாது என்று சொல்லி வாய்திருப்பதற்கு பதிலாக நேராக வந்து மத்திய அமைச்சர் பார்ப்பாராங்க அதாவது பிரச்சனை அவங்களுக்கு பாதுகாப்புன்னா மத்திய அமைச்சர்கிட்ட போவாங்க இல்லைன்னா மத்திய அரசு குறை சொல்லுவாங்க இப்பொழுது பிரச்சனை யாரு அணை கட்டுறது வந்து கர்நாடகா காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சி எனவே அதை தாக்கிறதுக்கோ அதை மேல வந்து குறை சொல்றதுக்கோ ஏன் இவங்களுக்கு தைரியம் வர மாட்டேங்குது அப்போ இவங்களுக்கு வந்து தமிழ்நாட்டு நலனை காவு கொடுத்தாலும் சரி தமிழ்நாட்டு நலன் பறிபோனாலும் சரி தமிழ்நாட்டோட உரிமை பறிபோனாலும் சரி அது கூட்டணி வேணும் காங்கிரஸ் நேரடியாக அட்டாக் பண்ணா சீதாராமையை குறை சொல்லினால் அல்லது சிவகுமாரை குறை செஞ்சா மத்திய காங்கிரஸ் குறை சொன்னா அவங்களுக்கு கூட்டணி பிரிஞ்சு போயிடும் கூட்டணி உடஞ்சு போயிடும் கூட்டணி சேர்க்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிறக்காக தமிழ்நாடு மக்களுடைய நலன் எக்கேடு கிட்டால் என்ன என்று சுயநலத்தோடு திமுக செயல்படுகிறது இது வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது உடனடியாக அது முதல்ல வந்து வரக்கூடிய பதினேழாம் தேதி வந்து கருணா பேங்களூரில் வந்து அனைத்து அதாவது அவங்களுடைய பிஜேபிக்கு எதிராக ஒரு கூட்டணி அமைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி வந்து தமிழ்நாடு இந்தியா முழுமிக்க இருக்கக்கூடிய எதிர்கட்சிகளுடைய ஒரு கூட்டம் இருக்குது அந்த கூட்டத்தில் எந்த காரணத்தை கொண்டும் இந்த தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் கலந்து கொள்ளக்கூடாது முதல்ல வந்து அதுக்கு இந்த மேகதாது அணை கட்டுவதற்கு எரிவித்திருக்கக்கூடிய வகையில் அங்கே பேங்களூர் நடக்கக்கூடிய கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளக்கூடாது மேலும் வந்து கர்நாடகத்தினுடைய இந்த செயலை வெளிப்படையாக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் கண்டிக்க வேண்டும் இங்கே கர்நாடகத்துக்கு உடைய எந்த எந்த விதமான உறவு வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் அந்த இது அரசியல் நிதனை பண்ணுறாங்க அவங்க கொடுத்த வாக்குறுதி அவங்க காப்பாற்றுக்கு பண்ணுறாங்க நீங்கள் கொடுத்த வாக்குறுதி நீங்கள் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு வந்து காவிரி ஆற்றில் எத்தனை இரு முப்பது வருஷமாக கேஸ் நடந்து வாங்கி கொடுத்த உரிமை தானே இந்த காவிரியின் குறுக்கே எந்த அணையும் கட்டக்கூடாதுங்கிறது இருக்குது இல்லை அதை வந்து நீங்கள் வந்து அரசியல் ரீதியாக அவங்க வந்து தங்களை தக்க அவங்க கொடுத்த வாக்கு தேர்தல் வாக்குறுதியில் நீங்கள் போய் ஓட்டு கேட்டு போனீங்கல்ல காங்கிரஸ் வந்து நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் மேகதாது அணை கட்டுறோம்னு சொல்லித்தானே அவங்க வந்து வந்தாங்க அப்போ மேகதாது அணை கட்டுறதுக்கு வந்து அவங்க கொடுத்த வாக்குறுதி அவரும் கரெக்டாக நடந்துக்கிறாங்க நீங்கள் காவிரி உரிமை பாதுகாக்கிறதுக்காக இருக்கக்கூடியவங்க நீங்கள் வந்து நீங்கள் இது வாக்கு கேட்டு போனீங்க நீங்கள் அவங்களோட உறவு வச்சுக்கிறீங்க பொதுவாகவே வந்து பிற மாநிலங்களுடைய நீர் பங்கீட்டு முறையில் வந்து பிரச்சனை வந்தால் பேசி தீக்கிறது சரியா அதாவது நீங்களே ஒரு பேட்டியில் புத்தி ஒடுத்து சொல்லும் போது நம்ம முல்லைப்பெரியார் விஷயத்தில் சொல்லும் போது அது வந்து நம்ம சண்டை போட்டு அரசியல் ரீதியாக செய்ய முடியாது அதை இரு மாநிலங்களும் பேசி தீர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்தீங்க முல்லை பெரியார் இஷ்யூவாகும் அதே மாதிரி இதுவும் தானே இதில் வந்து ஒரு பேசி தீர்க்கிறதுக்கு நடவடிக்கை இருக்கு இல்லை அதாவது பேசி தீர்ப்பது என்பது ஒன்று இப்பொழுது வந்து தம்முடைய எதிர்ப்பை ஜன்னாக ரீதியாக இப்போ பேசாம இப்பவும் பேசி தீ இப்போ பேசாம தீருங்க சொல்றோம் இப்ப என்ன நீங்க போக வேண்டாம் தான் சொல்றோம் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் தன்னுடைய எதிர்ப்பை பதிவு செய்யக்கூடிய வகையில் ஆச்சுங்களா நீங்க வந்து பெங்களூரில் நடக்கக்கூடிய அந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளலாம் இருங்க முதல் எதிர்ப்பை பதிவு செய்யுங்க இது போராட்டம் இல்லையே நான் எடுத்தோன்னு நீங்க வந்து உரிய ரயில மறிச்சிருங்க பந்து நடத்துங்க அப்படின்னு சொல்ல தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் இப்பொழுது வந்து இது வந்து ஒரு சீரியஸான இஷ்யூ மிக மிக முக்கியமான தமிழக தமிழக மக்களுடைய விவசாயிகளுடைய வாழ்வாதாரமான பிரச்சனை எனவே இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு வரணுங்கிற போது உங்களுடைய எதிர்ப்பை தமிழ்நாட்டு மக்கள் சார்பாக எனக்கு கூட்டணி முக்கியமில்லை எனக்கு அரசியல் முக்கியமில்லை அரசியல் லாபங்கள் எனக்கு முக்கிய அங்கு எங்கள் அவர்களுக்கு முக்கியமில்லை தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய நலன்தான் முக்கியம் எனவே பெங்களூரில் நடக்கக்கூடிய எதிர்கட்சிகளுடைய கூட்டத்தில் திமுக கலந்து கொள்ளாது கொடுங்க இது என்ன சிம்பிள் விஜயாட்டர் தானே இது நான் போராட சொல்லியே திமுக போய் ரயில் மறிக்க சொல்ல அவங்க மறிக்க மாட்டாங்கிறது வேற பிரச்சனை விமானத்தை மறிக்க மாட்டாங்கிறது வேற பிரச்சனை அது எதிர்கட்சியாக இருந்தால் நேரம் போராட்டம் எப்படி இருந்திருக்கும் கைலாகாத அரசு அடிமை அரசு அந்த அரசெல்லாம் முத்திர குத்திருப்பாங்கல்ல இந்த கதையெல்லாம் வேண்டாங்க நீங்க வந்து இப்ப கட்டுறதாரு அணை கட்டுறதாரு அணை கட்டுறது யார் நீங்க எதிரியே நேரடியா சென்றீங்க 
நீங்க சுத்தி ஒழிச்சு வரீங்க இப்ப இது வந்து இப்போ எழுபது எழுபத்தி ரெண்டுல எழுபத்தி ஒரு எழுபத்தி ரெண்டுல இந்த ஹேமாவதி ஆரங்கிக்கு எதிராக போட்ட கேஸை வந்து கருணாநிதி வித்ரா பண்ணாரு அதான் நம்ம சொல்ல அதுக்கு இதுக்கும் எல்லாமே ஒண்ணு அதாவது அதே வழியில போறாரு வரலாறு எல்லாமே அவருடைய அரசியல் லாபத்துக்காக தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய நலனை அவர்கள் விட்டுக் கொடுத்திருக்கிறார்கள் தந்தையார் வழியிலே அப்படி போறாரா இல்ல அவர் இவருடைய திமுக காலங்காலத்துக்கும் தன்னுடைய இந்த கட்சி அவருடைய நலனுக்காக தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய நலனை விட்டுக் கொடுத்திருக்கிறார்கள் பலியாக்கிறார் கா கொடுத்திருக்கார் இப்படித்தான் வந்து கட்சி போச்சு இப்படித்தான் காவிரி நீர் ஒப்பந்தத்தை வந்து புதுப்பிக்க போது அன்னைக்கு புதுப்பிக்காம விட்டாங்க எல்லா காலகட்டத்திலும் இந்த தவறு நடந்திருக்குது இப்பும் அதே வழியில் அதே பாதையில் திரளாம திராவிட மாடலில் தமிழ்நாட்டு நலனை காவு கொடுக்கறதுல பர்ஃபெக்டாக நடக்கிறாங்க மகளிர் கழிச்சாரும் திமுக உறுப்பினர் ஆகணும் எப்படிங்க இது அவ்வளோதான் அல்டிமேட்டா அது அது அங்கே தான் போய் நிற்கிறதுன்னு அர்த்தம் இல்லை மற்ற அமைச்சர்கள் சீனியர் அமைச்சர்கள்லாம் யாரும் இல்லையா அவரும் அவரோட மகன் இல்லை அது வேறு அதுக்குள்ளே போக வேண்டாம் அதுவே வேண்டாம் மொத்தமாக இந்த திட்டத்தை நீங்கள் வந்து முதல்ல கொடுத்த வாக்குறுதி தமிழ்நாட்டில் கூடிய அனைத்து குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் குடும்ப தலைவர்களுக்கும் நீங்கள் சொன்னீங்க மகளிருக்கு மனைவி மகளிர் இப்போ குடும்பத்துக்கு ஒருத்தருன்னு கொண்டு வர்றீங்க ஏஜ் டுவெண்ட்டி ஒன்று கொண்டு வரீங்க அப்புறம் நிலத்தை கொண்டு வரீங்க மின்சாரத்தை கொண்டு வரீங்க கார் கொண்டு வரீங்க பைக் கொண்டு வரீங்க இன்னும் ஸ்கொயர் ஃபீட் வீடு மட்டும் தான் ஒன்று சொல்லலை ஆச்சுங்களா அப்போ நன்சி நில போ நாங்கள் பக்கத்தில் பொட்டக்காடு வந்து நான் ஜெகராஜன் வச்சுக்கங்க இப்போ ஜெகராஜன் வச்சுக்கங்க அது எதுவுமே வராது அதுவும் கணக்கு தானா அதுவும் கணக்கு தானா உங்களுக்கு புன்சை நிலத்தில் ஒன்றுமே விளையாத எத்தனையோ நிலங்கள் இருக்குது வெறும் பெயரடவில் இருக்கும் அதில் ஒன்றுமே வராது நிலம் இருந்தாலும் கூட அவங்க கூலி வேலைக்கு போயிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு எதுவும் கிடைக்காதா வசதி பிடிச்சிட்டு கொடுக்க வேண்டாம் ஸோ நீங்கள் வந்து கழித்து கட்டுவதற்காக ஒரு திட்டத்தை எதுக்கு கொண்டு வரீங்க பெயரளவுக்காக ஒரு திட்டத்தை எதுக்கு வரீங்க திட்டத்தை அறிவிச்சு போட்டு அந்த திட்டத்தில் எதுக்கு வந்து நீங்கள் பல ஓட்டைகளை நீங்கள் விடுறீங்க இதெல்லாம் வந்து தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு வந்து செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய துறவம் அதுவும் குறிப்பாக வந்து பெண்களை வந்து ஏமாற்றக்கூடாதுங்க அவங்களுடைய கோபங்கிறது வந்து இப்போ கண்ணகி மாதிரி எல்லாம் எந்திரிச்சாங்கன்னா என்ன ஆகுறதுங்க ஆறாவது முறை அழைச்சி கொண்டுருக்காங்க தமிழ்நாட்டினுடைய வருவாய் என்ன எதுக்கு எவ்வளோ வருவாய் வரும் எதுக்கு எவ்வளோ செலவுங்கிறத பற்றி அந்த புள்ளி வரும் இல்லாமலும் அந்த திட்டம் இல்லாமல் அவர்கள் அறிவிச்சிருந்தாங்கன்னா அப்போ அவங்களுக்கு வந்து என்ன அரசியல் புரிதல் இருக்குது இத்தனை வருஷம் ஆட்சி இருந்தவங்க எப்படி இருக்க முடியும் நீங்கள் ஒரு திட்டத்தை அறிவிக்கிறீங்கன்னா இந்த திட்டத்துக்கான வருவாயை பற்றி நீங்கள் பிளான் பண்ணியிருக்கணும்ல அதுதான் கொண்டு போய் தலையில் வைக்கிறாங்க நாற்பத்தி நாலாயிரம் கோடி ரூபாய் இருந்து எண்பத்தி ரெண்டாயிரம் கோடி ரூபா ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரம் கோடி எட்டு கோ எட்டாயிரம் கோடி ரூபா நீங்கள் டாஸ்க் மாஸ்கில் கூடுதலாக வருமானம் பண்ணணுங்கிற பிளானே வந்து எதுக்கு வருது இங்கே இடிக்குது வருமானமே இல்லை கட்டியில் இருந்தால் தானே அகப்பில் வரும் அப்போ யாரோட தலையில் வைடானா கட்டட தொழிலாளர் தலையில் வை கூலிக்காரனுடைய தலையில் வை அவங்கிட்ட அவங்க வீட்டுக்காரங்கிட்ட பிடுங்கி வீட்டுக்கார அம்மாவை கொடுக்கணும் அவனை கொண்டு டாஸ்க் மார்க்கில் கொண்டு போய் அவன் குடிச்சு காசு கொடுக்கணும் அந்த வருமானத்தை வச்சு இந்த உனக்கு நான் வந்து தானம் விடுறேன் சொல்லிட்டு இதுக்கு வேறு கெட்ட பேரெல்லாம் உண்டு அதை நான் சொல்லக்கூடாது வச்சுங்களா அப்படி பழமொழி உண்டு இல்லை அந்த மாதிரி தான் இவங்க செய்கிறாங்க அந்த எட்டாயிரம் கோடிங்கிறது பின்ன எப்படி பட்ஜெட் வருமுங்க எங்களுக்கு வந்து ரெவன்யூ சோர்ஸை பற்றி தெரியாமல் 
வெறும் அள்ளி விட்டுருக்கிறாங்க அதாவது இவங்களுக்கு வந்து ரெவன்யூ சோர்ஸை பற்றி ஒரு புரிதல் இல்லாமல் அறிவிக்கப்பட்ட திட்டம் இது வருவாயை பற்றி புரிதல் இல்லாமல் அறிவிக்கப்பட்ட அவசர கோலத்தில் ஈடுபட்ட வாக்கு வந்து அறிமுகம் செய்வதற்காக அறிவிக்கப்பட்ட திட்டம் இது ஓட்டுக்கு நம்ம கேட்கலாங்க எதுக்காக நீங்கள் ஓட்டு போட்டீங்கன்னு கேட்டு பார்க்கலாம் சரி ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் ஏன் எடப்பாடி ஆட்சியை விட்டு போட்டு நீங்கள் வந்து ஸ்டாலின் ஆட்சி கொண்டு வந்தீங்க திமுக ஆட்சி கொண்டு வந்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு காரணமெல்லாம் கொண்டு இருக்க முடியாது இல்லையா ஏன் ஓட்டு மா ஒரு வாரத்துக்குள்ளே எப்படி ஓட்டு மாறிச்சு ரெண்டரை வருஷமா எந்த பெண்களும் இதை வந்து கேட்டு எதுக்கு ஓட்டுக்கு வரல அதாவதுங்க எந்த காலத்துல வந்து பெண்கள் வந்து கணவனை மீறி வீட்டை விட்டு வந்து தனியா அர்ணை சாயி அவங்க போராடிய வரலாறு எனக்கு உண்டு அவங்க இருக்கக்கூடிய ஒரே ஆயினம் மௌனம் தான் மௌனம் வந்து ஒன்னு கண்ணீர் இன்னொரு மௌனம் ரெண்டுமே கடுமையான வெப்பன் அந்த ஆயத்தை அவங்க வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பாராளுமன்ற தேர்தலில் காட்டுவாங்க அவர்கள் <laughs> <laughs> அவர்கள் சார்பாக புதிய தமிழகம் கட்சி தேவைப்படுகின்ற பொழுது மிக கடுமையான போராட்டத்தில் குதிக்கும் திமுகவினுடைய கொடுத்த வாக்குறுதியை அனைத்து மகளிருக்கும் அதை அமல்படுத்த வேண்டும் அனுப்பு அனைத்து கு குடும்ப பெண்மணிகளுக்கும் வந்து அவங்க என்ன வாக்குறுதி கொடுத்தாங்களோ அனைத்து பெண்மணிகளுக்கும் அதை வந்து இந்த மகளிர் உரிமை திட்டத்தை வழங்குவதற்கு புதிய தமிழகம் கட்சி தமிழக மகளிர் சார்பாக மிக கடுமையான போராட்டத்தில் ஈடுபடும் அதில் மகளிரும் மிகப்பெரிய அளவுக்கு கலந்து கொள்வார்கள் இந்த திட்டம் வரட்டும் அதுக்கு பிறகு தான் அந்த போராட்டத்தை நிறைய ஆனால் நாங்கள் விட மாட்டோம் நிச்சயமாக அந்த திமுக கொடுத்த வாக்குறுதியை அப்படியே காப்பாற்றப்பட வலியுறுத்தி திமுக கண்டிப்பாக லட்சக்கணக்கான பெண்களை திரட்டி போராடுவோம் அன்று பெண்களுடைய ரியாக்ஷன் எப்படிங்கன்னு பார்க்கணும் நீங்கள் வந்து இருபத்தி நாலு லட்சம் வரும்போது உங்கள் கட்சி ஏதாவது ஒரு கூட்டில் இப்போ இருக்குதா அல்லது ஏதாவது கூட்டணி கூட பேசிட்டு இருக்கா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டவுடன் இந்த கேள்விக்கு விடை கண்டிப்பாக கிடைக்கும் இல்லை இப்பொழுது நாங்கள் எங்களுடைய கட்சியினுடைய பணி தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கான பணியை செஞ்சிருக்கிறோம் தேர்தல் வந்தால் தேர்தல் நேரத்தில் கூட்டணி பேசப்படுங்க தேர்தல் நேரத்தில் தேர்தல் கூட்டணி பற்றி பேசப்படும் மகளிர் உரிமை தொகை வந்து தமிழ்நாட்டு மக்கள் வந்து பெண்கள் வந்து நம்ம நினைக்கிறவங்க அப்படி எல்லாம் இல்லை ஆண்களாவது வேறு மயக்கங்களுக்கு ஆளாகி வந்து இருக்கிறாங்க பெண்கள் அவங்களுடைய இது வந்து அவங்க வந்து அவங்களுடைய எக்கனாமிக்கல் பொருளாதாரம் தான் அவங்களுக்கு வந்து மிக முக்கியம் அதனால அவங்களுக்கு இந்த ஆயிரம் ரூபா வரணுங்கிறது டாஸ்மார்க்கு மூடணுங்கிறது அதில் வந்து ரொம்ப கவனமாக இருக்கிறாங்க ஆவலோடு இருக்கிறாங்க அது ஏதாவது ஏமாற்றம் வந்தால் அது மிகப்பெரிய உள் ஏதாவது மிகப்பெரிய புரட்சி ஏற்பட்டாலும் கூட ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை அதனால் நாங்கள் செப்டம்பர் பதினஞ்சு வந்து நாங்கள் அவ்வளோடு எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அதில் எந்த குறைபாடு வந்தாலும் தமிழ்நாட்டு பெண்களை அவங்கள வந்து நாங்கள் வீட்டிலிருந்து வீதிக்கு கொண்டு வந்து போராட வைப்போம் செத்திர்பாலாஜி மேற்கொள்ள செத்திர்பாலாஜி மேற்கொள்ள பேசிக்கலாம் இண்டிவிஜுவல் பேசிக்கலாம் செப்பரேட் பேட்டியை வச்ச